Das Tolle an ETK ist eben die Freiheit, die man hat. Ich schätze an diesem Studiengang besonders, dass wir wirklich eigene Schwerpunkte setzen können. Ich sagen, als Studentin eines solchen Studiengangs hätte ich überhaupt nicht gewusst, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören kann. In einer Zeit, in der Fake News, Desinformationskampagnen die Hirne vernebeln, ist es, glaube ich, noch mal wichtiger, auch eine Kultur der Sensibilität zu entwickeln, also der Sorgfalt. Also der Studiengang wird an zwei Standorten angeboten. Zum einen an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen und zum anderen an der Universität Augsburg. Edikte Textkulturen ist natürlich ein interdisziplinärer Studiengang. Es ist ein lebendiger Austausch zwischen Literatur und Sprachwissenschaft, Philosophie, Religion, Politik. Man kommt mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen zusammen ähm, und kann auch unterschiedliche Fächer eben in Kombination studieren. Und ich denke, daraus ergibt sich wirklich ein wunderbarer Mehrwert. Tatsächlich ähm, ist ja eine Kultur, eine, eine Gemeinschaft, die Texte produziert, in der Texte produziert werden. Allerdings verstehen wir das in einem weiteren Sinne. Textkulturen heißt nicht nur, dass wir uns mit schriftlichen Texten beschäftigen, sondern auch mit anderen Zeichensystemen, wie zum Beispiel Mode oder Bilder natürlich, die in unserer heutigen Zeit eine besonders wichtige Rolle spielen. Auch die verschiedenen Medien, digitale Medien oder Schriftmedien. Ich glaube, die, die Grundbeobachtung, die dem Studiengang zugrunde liegt, ist, dass Texte oder Sprache eigentlich immer eine ethische Dimension haben und dass auch jede Form von ethischem Nachdenken oder sich äußern über ethische Fragen immer eine sprachliche Dimension hat. Und ich glaube, dass das für alle möglichen gesellschaftlichen Themen und Debatten von großer Relevanz ist. Also das heißt, für mich ist die Verknüpfung zwischen Ethik, Ästhetik und gesellschaftspolitischem Engagement ein sehr enger. Und dann finde ich es auch toll, dass es halt besondere Veranstaltungen gibt, ein besonderes Angebot gerade für die Studierenden. Zum Beispiel im, im Bereich der Bioethik. Ich habe ähm, ein Seminar belegt zum Eigentum. Da war das einmal ähm, Europanarrative. Besonders schätze ich eigentlich die Kompaktseminare, die einmal im Semester stattfinden. Dort hatten wir Peter Singer als Gastdozent. Es ging ums Thema von Tierrechten. Und ich würde Ethik der Textkulturen ähm, Studierenden empfehlen, die wirklich einen offenen Horizont haben. Man muss Freude äh, am Text mitbringen, in jedweder Art. Also da sollen sich erstmal ganz viele bewerben, weil es, glaube ich, ein netter Club ist. Das ist so sehr mein, mein Eindruck. Ich studiere auch ähm, daneben noch einen Master in der Theaterwissenschaft. Open-minded people. Ne? Ich mache das gleichzeitig mit einem anderen Master der, der in der Informatik. Wir sind auch Leute, die sich im Privaten gut miteinander vernetzen und auch Freunde geworden sind. Was an der Ethik der Textkulturen auch hervorzuheben ist, ist die Tatsache, dass äh, ja, die Studiengangsleitung sehr aufgeschlossen eigenen Forschungsvorhaben gegenüber ist. Ich würde sagen, das ist auch eine der irgendwie tollsten oder coolsten Erinnerungen, die ich jetzt an mein Masterstudium habe. Nämlich die Organisation von einer Tagung, die auch international war. Also ich habe diesen Studiengang von Anfang an mitgestaltet und mitgelebt, muss ich sagen. Und äh, das gehört zu den bereicherndsten und wichtigsten Erfahrungen meines oder akademischen Lebens. Ich habe noch nie einen Kontext erlebt, an, in dem das interdisziplinäre Gespräch so gut gelingt. Ich möchte das Ethik der Textkulturstudium wirklich nicht missen. Wenn wir den Studiengang als kleines Modell einer Spiegelung gesellschaftlicher Realität verstehen wollen, muss auch in diesem Spiegel sich etwas davon zeigen. Ja, ich glaube, das, das wird auf jeden Fall präsent bleiben.